প্রথম আলো অনলাইনের নিয়মিত সান্ধ্য আয়োজন ক্যাফে লাইভে আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আনিসুল হক সাধারণত এখানে উল্টো কি বলে উল্টো চরিত্র বা উল্টো কাজ দেখা যায় আমাকে বাংলা ভীষণে সামনে নিয়ে কথা বলতেন ওপে করিম আজকে আমরা প্রথম আলোতে তাকে বাগে পেয়েছি আজকে আমাদের অতিথি হয়ে এসেছেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র টেলিভিশন মঞ্চের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেত্রী জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মেরিল প্রথম আলো পুরস্কার প্রাপ্ত ওপে করিম কিন্তু আমার কাছে তার আরও অনেকগুলি পরিচয় খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে তিনি আর্কিটেক্ট তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিটেকচার পড়ান তিনি খুব ভালো গান করেন তিনি খুব ভালো ছবি আঁকেন আমি ফেসবুকে তার ছবি দেখি এবং অবাক হয়ে ভাবি তুমি কেমন করে গান করো হে গুনি আমি অবাক হয়ে শুনি তুমি কেমন করে ছবি আঁকো একই আমি অবাক হয়ে দেখি আর তিনি খুব ভালো কবিতা লেখেন তিনি গদ্য লিখতে পারেন তিনি খুব ভালো এটা একদমই এটা মানে বলার বাড়িয়ে বলার কিছু নেই তিনি ছোটোবেলা থেকেই নাচ শেখেন এবং তিনি আসলে বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী তো এরকম অনেক 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 পরিচয় আছে আমরা সঙ্গে পেয়েছি ওপি করেনকে ওপি আপনাকে স্বাগত জানাই থ্যাংক ইউ আজকে আমরা কেন এখানে বসেছি সাধারণত আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে অন্য একজন দুজন তিনজন সঞ্চালনা করেন এটার কারণ হচ্ছে আজকে এটা প্রথম আলো অনলাইনে যেমন অনুষ্ঠান তেমনি এটা কিশোর আলোর অনুষ্ঠান ওপি করি আমাদের কিশোর আলোর আপনি কিশোর আলো নিয়মিত পড়েন আমি কিশোর আলো নিয়মিত পড়ি নিয়মিত রাখি এবং কিশোর আলোর ছোট ছোট ছেলেমেরা বা কিশোর ছেলেমেরা যখন আমার বাড়িতে আসে আমি তাদের সাথে খুব আরাম করে মজা করে আড্ডা দিই হ্যাঁ আর আমাদের কিশোর আলোর ছেলেমেয়েরাও তাকে খুবই পছন্দ করে আপনাকে খুবই পছন্দ করে আমরা আপনার তো ইন্টারভিউ কিশোর আলোতে নিয়েছিলাম আচ্ছা এখন এই যে প্রথম আলো এবং কিশোর আলো মিলে যে আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানটা এসছি এটারও পিছনে আছে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন তাদের একটা সম্প্রীতি প্রকল্প সেটা হচ্ছে আমরা কিশোরদেরকে তরুণদেরকে বলতে চাই রাগ নয় অনুরাগ আমি আজকের অনুষ্ঠানের এটাই শিরোনাম দিতে চাই রাগ নয় অনুরাগ তো আমি আজকের এই অনুষ্ঠানটা বিশেষ করে কিশোরদেরকে দেখতে বলবো তরুণদেরকে দেখতে বলবো এবং আমাদের এই কাজে আমরা যেহেতু কিশোর আলো শুধু কিশোরদের কিন্তু আসলে বড়রাও পড়ে আবার তরুণদের সঙ্গে বেশি কাজ করে প্রথম আলো বন্ধুসভা বন্ধুসভার সবাইকেও বলবো যে আজকের অনুষ্ঠানটা আপনারা দেখবেন আমি ওপিকে বরং বলি এই যে ওপি এত সুন্দর ছবি আঁকে গান করে আর্কিটেক্ট এত গুণ এত সুন্দর অভিনয় করে সবটা মিলিয়ে যে ওপি করিম হয়ে দাঁড়ালো কিন্তু আমার সবচাইতে বেশি মনে পড়ে সকাল সন্ধ্যায় আমাদের স্যার ডক্টর ইনামুল হক তার সঙ্গে অভিনয় করত তাকে ডাকতো পারুলি পারুলি এত ছোটোবেলা থেকে ওপি অভিনয়ে এলেন মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা আমার আসলে একদমই মনে পড়ে না বিশেষ করে যখন প্রথম শুরু করেছি মানে তখন মানে বাবা মার কাছ থেকে শোনা আমার বয়স ছিল আড়াই বছর তো ওই সময়কার স্মৃতি একেবারেই ওই সময়ের স্মৃতি একেবারেই মনে পড়ে না কিন্তু সকাল সন্ধ্যা তো একটা লম্বা সময় পর্যন্ত গেছে আমার শেষের দিকে একটু মনে পড়ে কারণ তখন আমার কয়েকটা এপিসোডে আমার বড় বোনও এসছিলেন আর কি তখন ও আমার দুই বছরের বড় মানে আমি তখন বোধ হয় তিন সাড়ে তিন ও তখন হতো পাঁচ সাড়ে পাঁচ এরকম ওই সময়কার আমার কিছু কিছু সিকোয়েন্স মনে পড়ে তারপরে তো আপনি করলেন সুক্তারা জি সুক্তারা আপনার চরিত্রটার নাম কি ছিল আবুনি সেটা মনে আছে আবুনি মনে আছে কারণ তখন বোধ আমি ক্লাস মানে না থ্রি ফোর এরকমে পড়ি আর কি বা টু থ্রি এরকম বোধ হয় তারপর আপনি নাচ শিখতে শুরু করলেন কবে থেকে নাচ শিখেছি একেবারেই ছোটবেলা থেকে একদমই ছোটবেলা থেকে নাচ শেখা আমরা তো পুরন ঢাকায় থাকতাম বাফাতে ওয়াইজ ঘাটের বাফাতে নাচ শেখা শুরু সেটাও এরকম তিন সাড়ে তিন বছর মানে আসলে আমার বড় বোন যেখানে যেখানে যেতেন আমি আসলে সেখানে সেখানে গিয়ে ও আম্মার কোলে বসে থাকতেন আমি হচ্ছে ওকে টান দিয়ে টান দিয়ে স্কুলেও আমার এভাবে নিয়ে যাবেন আমার স্কুলে ভর্তিও কিন্তু আড়াই বছর বয়সে সকাল সন্ধ্যা এবং স্কুল একসাথে অংশগ্রহণ যে বড় কথা পুরস্কার পাওয়া বড় কথা নয় অন্তত ছোটবেলায় নয় 
তার বড় প্রমাণ হচ্ছে ওপি করিম এবং আমার দিকেও তাকাতে পারেন আমি কিন্তু ছোটবেলায় খুব ছোটবেলায় পুরস্কার বেশি পুরস্কার পাইনি না এটা একদম সত্যি কথা আমি স্কুল স্কুলে তাও ইন্টার কম্পিটিশন যেগুলো হতো সেগুলোতে মাঝে মাঝে তো নাচের জন্য পেয়েছি কিন্তু এমনিতেই না নাচের জন্য একবার দুইবার পেয়েছি বেশিরভাগ সময় ছবি আঁকার জন্য পেতাম কিন্তু এই যে অভিনয় কবিতা বা নাচ আমি কখনোই ওরকম করে পুরস্কার পাই নাই এই কথাটা কিন্তু যার জন্য হয়েছে কি মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি আমাকে আসলে আরও চর্চা করতে হবে সেই পুরস্কার না পাওয়াটা আমার জন্য মনে হচ্ছে যে ব্লেসিংস ছিল একটা আমি এটা মনে করি আমি দুটো ঘটনা বলবো একটা হচ্ছে আবদুল্লাবু সাহেদ স্যারের একটা জাফর ইকুল স্যারের আবদুল্লাবু সাহেদ স্যার বলেন যে তিনি কোনো পুরস্কার পেতেন না কোনো পুরস্কার পেতেন না একবার তিনি ভাবলেন যে আমাকে পুরস্কার পেতেই হবে তখন তিনি পেছনে হাঁটা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং একটা তৃতীয় পুরস্কার পান সেই পুরস্কারটা ছিল একটা প্লাস্টিকের চামচ স্যার বলেন যে ওই একটা চামচ নিয়ে আমি সারা পৃথিবীকে মাথায় তুলতাম এবং যখন কোনো অতিথি আসতেন আমি গ্লাসের মধ্যে চামচটা নিয়ে খটখট শব্দ করতাম যেন কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে বাবু তুমি চামচ নাড়ো কেন তখন তিনি বলতে পারবেন এই চামচ সেই চামচ নয় এই চামচ আমি পুরস্কার হিসেবে পেয়েছি আর জাফর ইকবাল স্যার বলেন যে তিনি ছোটবেলায় কোনো পুরস্কারই পাননি তো আমার মনে হয় যে অংশগ্রহণটাই বড় কথা পুরস্কার পেলে নিশ্চয়ই আমরা উৎসাহিত হব যা কিন্তু যদি নাও পাই মনে হয় এটা চর্চার একটা অংশ চর্চার একটা অংশ আমার থেকে হয়তো ওই সময় যে ভালো সে পুরস্কার পেয়েছে আমাদের সাথে স্কুলে অনেক ভালো ভালো মেয়েরা নাচত কিন্তু এখন তো তাদেরকে দেখি না আমার কাছে একটাই মনে হয় যে তারা হয়তো চর্চাটা চালিয়ে যায়নি আমি পুরস্কারের লোভে না হলেও নাচকে ভালোবেসে চর্চাটা চালিয়ে গেছে এইটাই আমার কাছে মনে হয় যে এই যে ভালোবাসার কথা এলো সেই কথাটাই আমি আজকে প্রচার করতে চাই বা আমরা সবাই মিলে তো আসলে ভালোবাসার কথাটাই বলবো এই পৃথিবীটা আসলে প্রকৃতিটা এই যে আমাদের স্রষ্টার একটা অপরিসীম ভালোবাসা নিদর্শন আমরাও এই পৃথিবীটাকে ভালোবাসাময়ই করতে চাই একটা কবিতা ছোটবেলায় আমি পড়েছিলাম ভালোবাসার জয় ও ভাই ভয় কেমরা জয় করিব হেসে গোলাগুলির গোলেতে নয় গভীর ভালোবেসে ভালোবাসায় ভুবন করে জয় সখ্যে তাহার অশ্রু জলে শত্রু মিত্র হয় সে যে সৃজন পরিচয় তা আমরা সেই জন্যেই বলছি আমরা রাগ করব না আমরা অনুরাগ দেখাব আমরা ভালোবাসবো আমরা হিংসা করব না কারণ হিংসা শুধু প্রতিহিংসাই ডেকে আমি সেই জন্যে আপনার কথাটা আমি কেন আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে ছোটোবেলা থেকে যদি কেউ কবিতা পড়ে যদি কেউ সঙ্গীত চর্চা করে যদি কেউ নৃত্য করে কেউ ছবি আঁকে ভালো ভালো সিনেমা দেখে তাহলে কিন্তু তার হৃদয়টা অনেক সুন্দর একটা মানুষ হবে আপনি আমি এটা মানে মনে প্রাণে আরও যদি বলে মস্তিষ্কে সব কিছুতে পাকস্থলিতে সব কিছুতে আমি বিশ্বাস করি কারণ আমার কাছে একটা জায়গায় মনে হয় যে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডা বলে না এইটা এই তরুণ বয়সে বা তার আগে বা কিশোর এই সময়টাতে আমার কাছে মনে হয় কি যে যতটুকু সম্ভব আমাকে আসলে যেখান থেকে সম্ভব আমাকে আসলে জ্ঞান অর্জন করতে হবে কারণ একটা সময়ে এসে আমরা যখন পেশাগত জীবনে যখন ছুটতে থাকি তখন আমরা শিখতে পারি না মানে শেখার আসল জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় এই যে আমি কবিতাটা পড়লাম এটা কিন্তু আমি স্কুলে শিখেছি আসলে সত্যি কথা ওই যে সেদিনও কথায় কথায় বলছিলাম যে খুব বেশি কবিতা আমার মুখস্থ নেই যে কয়টা আছে সে কয়টা হচ্ছে যে স্কুলে থাকতেই কম্পিটিশনের সময় যেগুলো মুখস্থ করার সেগুলো আমার কথা হচ্ছে যে যেটা পরিবারেরও এখানে একটা বড় অবদান থাকতে হবে যেমন আমার লেখাপড়া বা হচ্ছে একটু নাচের সাথে সম্পৃক্ত থাকা বা গানের সাথে সম্পৃক্ত থাকা এটার প্রধান প্রধান কারণ হচ্ছে আমার বাবা এবং আমার মা আমার সাথে সারাক্ষণ হচ্ছে গিয়ে সাপোর্ট দিয়েছেন আমাকে গাইড করেছেন পরিবার থেকেও আসলে এই জিনিসগুলো আসতে হবে এই শিক্ষাটা দিতে হবে এবং সে সাথে তো স্কুল আছেই আমার কাছে আরেকটা যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে বন্ধু বান্ধব সঙ্গ হ্যাঁ সঙ্গটা অনেক তো অনলাইনের কারণে ভালো বন্ধু পেতে পারি খারাপ বন্ধু হ্যাঁ মানে বন্ধুটা আমার কাছে মনে হয় যে খুব জরুরি আমাদের এখনকার জীবনযাত্রায় যেটা হয়ে গেছে আমরা সবাই আসলে বেনিফিট খুঁজতে থাকি সেই জায়গাটায় আমার কাছে মনে হয় যখন আমি বেনিফিট খুঁজি কারোর সাথে তখন সেটা ব্যবসা হয় যখন আমি আত্মিক যোগাযোগ খুঁজতে থাকি তখন সেটা সম্পর্ক হয় এবং সেখানে স্বার্থের কোনো বিষয় থাকে না বন্ধুত্ব এমন একটা সম্পর্ক যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি যদি ভালো থাকতে চাই আমি যদি কবিতার মধ্যে থাকতে চাই আমি যদি গানের মধ্যে থাকতে চাই আমার আশেপাশে যে বন্ধু বা আমার যারা আছে তাদেরকেও আসলে আমার সাথে নিতে হবে এটাই হচ্ছে ভালোবাসা 
যে আমি একা চুপি চুপি শিখে যাব পড়ে যাব কিন্তু আমি একা ভালো থাকা যায় না সবাই মিলে ভালো থাকা যায় না ভালো থাকতে হলে সবাইকে সবাইকে মিলেই আসলে ভালো থাকতে হয় সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আরেকটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় সব দিক থেকে মনে হয় মধ্যপন্থাটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা এটা আমি জানি না তবে আমার কাছে মনে হয় যেমন সবাই আমাকে বলে যে এত কিছু করো এত কিছু করো কেন করো আমার কাছে মনে হয়েছে যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম যে শেখা যেমন আমি যদি গানটা না শিখতাম ছোটোবেলায় রক্ত করবিতে আমি গাইতে পারতাম না তখন দেখা যেত যে নন্দিনীর জন্য অন্য একটা ভয়েস দিতে হচ্ছে নাচটা আমাকে খুব সাহায্য করে মঞ্চে অভিনয় করার জন্য ছোটোবেলার শিক্ষা প্লাস হচ্ছে আর্কিটেকচার আমাকে ছবি আঁকাতে সাহায্য করে প্রত্যেকটা জিনিস আসলে শিখতে হবে এবং একটা সময় এসে যখন আমি পেশার জায়গাটা বেছে নিব বা আমার আরামের জায়গাটা বেছে নিব তখন ওইটা আমাকে সাহায্য করবে যে আমি কোন ডিসিপ্লিনে ভালো করি তো এই ছোটবেলায় ছোটবেলাটাই হচ্ছে সব রকম আমার কাছে মনে হয় সব রকমের যতটুকু পারা যায় যত বই পড়া যায় যেমন এখন মানে এত খারাপ লাগে কাজের পেছনে ছুটতে ছুটতে পেশার জীবন পেছনে ছুটতে ছুটতে বইগুলো পড়া হয় না তো এই যে বইগুলো পড়ার আসলে ছোটবেলা বন্ধুত্বের কথা কিন্তু বই কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু একদম একদম কারণ আমার শিওরের কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো আমি চাইলে শেক্সপিয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে করতে পারি তলস্তের সঙ্গেও করতে পারি স্টিফেন হকিংয়ের সঙ্গে করতে পারি আইনস্টাইনের সঙ্গে করতে পারি নিউটনের সঙ্গে করতে পারি এটা মানে এত সহজ যে একটা বই আর এখন তো ইচ্ছে করলে মোবাইলেও ফোন আপনার বইগুলো ডাউনলোড করা যাবে বহু বই এখন আপনি কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে খুব ভালো কবিতা লিখি ভালো খারাপ আমি বুঝি না আমার কাছে যেটা হয় কি যখন মনে করেন আমার মন ভালো থাকে বা মন খারাপ থাকে বা আমার কোনো কাজ থাকে না ওই সময় হচ্ছে যদি আমি একটা শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়তে থাকি বা জয় গোস্বামী পড়তে থাকি বা জীবন আনন্দ পড়তে থাকি কিছু কিছু শব্দ আমাকে তাড়িত করে ওই একটা শব্দ থেকেই হচ্ছে আমি চারটা পাঁচটা লাইন লিখি মানে এমন না কিন্তু যে আমাকে এখন কবিতা আমি বলতে পারি যে কবিতা আপনি ভালো লেখেন এর কারণ আপনি প্রচুর ভালো কবিতা পড়েছেন আর আপনার যে সংস্কৃতির জগতে সঙ্গীত আপনি অনেক গান আপনার শোনা আছে মুখস্থ আছে আপনি যখন ছবি আঁকাইন আর্কিটেকচারের মধ্যে সঙ্গতির ব্যাপার আছে পরিমিতি বোধের ব্যাপার আছে বিন্যাস সমাবেশের ব্যাপার আছে আমরা কবিতাকে বলি বেস্ট ওয়ার্ডস ইন বেস্ট অর্ডার না সুন্দরভাবে সাজানো সবচেয়ে সুন্দর শব্দগুলো এগুলি তো আপনার শিক্ষার অংশ এই জন্য আপনি যখন কবিতা লেখেন বা আপনি যখন ছবি আঁকেন আমি আপনার অ্যাক্রিলিকে আঁকা ছবিগুলো ক্যানভাসের ছবিগুলো দেখেছি ওটার মধ্যে ওই বিন্যাস সমাবেশটা খুব সুন্দর এসছে সেটাই পড়তে হবে এটা আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয় যে আর যা কিছু করি না করি পড়ার আসলে কোনো বিকল্প নেই আমি কিন্তু মানে লেখাপড়া ইয়ের কথা বলছি না মানে স্কুলের কথা কলেজের কথা বলছি না আমি বলছি হচ্ছে একদম পড়তে হবে একদম নির্মল নির্ভেজাল পড়া লেখা যাকে বল এটার কোনো আসলে বিকল্প নেই এবং সব সময় প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হতে হবে এই ধারণাটা নিজেকেও আসলে বাদ দিয়ে দিতে হবে এবং পরিবার থেকে ওই চাপের চাপটা বাদ দিয়ে দিতে হবে আচ্ছা আমি একটু আমার বন আমাদের দর্শক বন্ধুদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আজকে প্রথম হলো অনলাইনের এই ক্যাফে লাইভ এখানে অপিকরে উপস্থিত আছেন আমি উপস্থিত আছি এটা একটা বিশেষ পর্ব কারণ এটার সঙ্গে শুধু প্রথম আলো অনলাইন না এটার সঙ্গে কিশোর আলো যুক্ত আছে প্রথম আলো বন্ধু সভা যুক্ত আছে এবং আমরা প্রণোদনা পাচ্ছি পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছি মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সম্প্রীতি প্রকল্প আপনি কিন্তু চমৎকার বললেন আমাদের ছোটোবেলায় আরেকটা পাঠ্য দুটো পাঠ্যর কথা আমি বলবো আমার মনে আছে একটা আমরা ট্রান্সলেশনের জন্য প্যাসেজ পড়তাম যে একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে একজন বলছে তুমি কি কস্তুরি তোমার মধ্যে এত সুঘ্রাণ কেন তখন বলছে না আমি তো আসলে মাটির ঢেলা আমি বহুদিন ফুলের সংস্পর্শে ছিলাম এই জন্য আমার শরীর থেকে সুগন্ধ বেরোচ্ছে মাটির ঢেলাও যদি ফুলের সঙ্গে থাকে তাহলে সে সুরভি ছড়াবে তো আমরা যদি শ্রেষ্ঠ বইয়ের সঙ্গে থাকি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের সঙ্গে থাকি ক্রেন্স আর ফ্লাইংয়ের মতন ছবি তাই না যেটা যুদ্ধ বিরোধী ছবি বা ব্যালাট অফ এ সোলজারের মতো ছবি বা অনেক পরে লাইফ ইজ বিউটিফুলের মতো ছবি থেকে এখন যেসব ভালো ভালো ছবি হচ্ছে সেসবের মধ্যেও কিন্তু আমরা এই সম্প্রীতির কথাটা পরস্পরকে শ্রদ্ধা অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করার কথাটা আমরা মানুষ যে বিচিত্র জগৎ বিচিত্র এখানে সব ধরনের মানুষ থাকবে লম্বা মানুষ থাকবে বেটে মানুষ থাকবে কালো মানুষ থাকবে কেউ বাংলা ভাষায় কথা বলবে কেউ ইংরেজি ভাষায় আমাদের এখানে যারা উর্দু স্পিকিং থাকবেন আমাদের যেসব 
পাহাড়ি জনগোষ্ঠী আছে তাদের ভাষা আলাদা হবে সংস্কৃতি আলাদা হবে সবগুলি নিয়েই যে বিচিত্র সবারটাই সুন্দর সবারটাই শ্রেষ্ঠ এই মূল্যবোধগুলো কিন্তু তৈরি হয় আমার এক কাছে একটা জিনিস মনে হয় সেটা হচ্ছে যে মানবিক গুণাবলী আমরা কথা বলি কিন্তু তার থেকে বড় কথা কি একটা মানুষের মধ্যে ভালো থাকবে একটা মানুষের মধ্যে খারাপও কিছু অ্যাটিটিউড থাকবে কারোর হয়তো রাগ থাকবে কারোর হয়তো ইগো থাকবে কিন্তু আপনার সাথে একটা কথাই আমি এক মত হতে চাই সেটা হচ্ছে যে সবার কথা হয়তো আমি ভুল হতে পারি হ্যাঁ আমার এই ওপিনিয়নটা হয়তো ঠিক না কিন্তু এই যে আমরা কথা শুনি না হ্যাঁ কারোর মতামতকে আমরা গুরুত্ব দেই না এবং যার কারণে হয় কি আমিত্বটা যখন অনেক বেশি চলে আসে তখন মানুষের মধ্যে এই যে বন্ধুত্ব পূর্ণ যে আচরণ যেমন আমি একটা আঙ্গুল যদি আমাকে সবসময় ডিক্টেট করতে থাকে এই পাঁচটা আঙ্গুল একসাথে হয়ে মুঠ হতে পারবে না এইটা আমার কাছে খুব জরুরি মনে হয় আর একটা কথা বলে না যে আমরা যখন অন্যের প্রতি দোষারোপ করে আঙ্গুলই নির্দেশ করি তখন কিন্তু তিনটা আঙ্গুল আমাকে নির্দেশ মানে আমার দিকে তাকায় ওইটা খুব জরুরি যে প্রত্যেকের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া ওইখান থেকে কিন্তু আসলে শ্রদ্ধা বোধটা চলে আসে আমি ছোট বড় সবার ক্ষেত্রেই বলছি আর আরেকটা জিনিস আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে শ্রদ্ধা দেখাতে আমার বড় যারা আছেন সেটা শিক্ষক হোক বা গুরুজন হোক তাদেরকে দিনে যদি আমার দশবার দেখা হয় তাদেরকে আমি যদি আমি দশবার সালাম দেই বা যদি আমি গ্রিট করি এটাতে কিন্তু কোনো ধরনের ভুল নাই বা এটাতে কিন্তু কোনো আমি ওটাই বলছি যে ধরেন বড়দেরকে গ্রিট করা বা সালাম দেয়া একটা হাসি একটা দিনকে সুন্দর করে দেবার জন্য যথেষ্ট আমরা খুব টায়ার্ড হয়ে বাড়ি যখন ফিরি যখন গেটটা কেউ খোলে হাসি মুখে বা আমি যখন কারোর জন্য হাসি মুখে গেটটা খুলি তখন কিন্তু সমস্ত যা কি বলে এটাকে ক্লান্তি আছে সব দূর হয়ে যায় একটা হাসি একটা গ্রিট এবং একটা মানে আমি বলবো হচ্ছে কি হৃদ্যতা এইটা আসলে মানুষকে অনেকখানি পরিবর্তন করে দিতে পারে যেমন রাগ হবে না কেন হ্যাঁ আপনি যখন কাজ করছেন আপনার আশেপাশে পারিপার্শ্বিকতা সব কিছু আপনার কাজের মধ্যে যখন বিঘ্ন সৃষ্টি করে বা যখন একটা কিছু করে তখন আপনার মনের মধ্যে আপনা আপনি মানব মানুষ তো হ্যাঁ এক ধরনের যন্ত্রই বিকল হয়ে যায় হ্যাঁ ব্যাট সেক্টর পড়ে যায় হচ্ছে ইয়েতে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যে আশেপাশের মানুষগুলো এই রাগটাকে অনেকখানি হচ্ছে আপনার প্রশমিত করে দিতে পারে মানে একদম পানীয় করে দিতে পারে কিছুই না তো একটা হাসি মুখ বা আচ্ছা ঠিক আছে সব ঠিক হয়ে যাবে এইটা আমার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ আমরা তো প্রত্যেকেই যুদ্ধ করি সেই যুদ্ধের সঙ্গে যদি দেখি যে না আমার পাশের জন যে আছে বা আমার পরিবার যে আছে আমার বন্ধু যে আছে তারাও আমার সাথে হচ্ছে সহযোদ্ধা না হোক অ্যাটলিস্ট পাশে যদি তাকে দেখা যায় হাসি মুখে সেটা আমার কাছে অনেক অনেক জরুরি মনে হয় আচ্ছা খুবই ভালো বললেন আমি তখন বলছিলাম যে আমি পাঠ্য বই থেকে দুটো জিনিস বলবো আর একটা আমার মনে পড়ে আমরা একটা কবিতা পড়েছিলাম ফুলের মূল্য জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনেও ক্ষুদার লাগি দুটি যদি জোটে তাহলে একটি দিয়ে ফুল কিনেও হে অনুরাগী বাজারে বিকয় ফল তন্ডুল সেতু শুধু মেটায় দেহের ক্ষুধা হৃদয় মনের ক্ষুধা মেটায় ফুল দুনিয়ার তর মধ্যে সেই তো সুধা তো আমার মনে হচ্ছে এটা কিন্তু একটা হাদিসেরই অনুবাদ এই যে ফুল কিনতে বলছে শুধু ফল না জীবনটাকে সুন্দর করতে বলছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট না সেই জন্য এই গল্প আমি এই ফুলটাকে আসলে আমি অনেক বেশি রূপক অর্থে ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ভালো ব্যবহার ওই যে হৃদ্যতা এবং হচ্ছে কাছে টেনে নেওয়ার যে বিষয়টা কারণ ফুলটা আসলে কি ফুল তো আসলে এমন একটা সুবাস দেয় যেটা আপনার মন ভালো করে দেয় তো এইটা এই সবসময় এই মানে এই চারটা পাঁচটা লাইন আমার কাছে সব সময় মনে হয় কি যেটার মধ্যে একটা একটা রূপক একটা মেটাফর আছে যে ওই হাসি এটা আমি সবসময় ফুলটাকে আমি সবসময় হাসি হিসেবে বা ওই যেটাকে আমরা বলি গ্রিট হ্যাঁ ওইটা হিসেবে আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে একটু শুভকামনার মতো একটা বিষয় যদি ছড়িয়ে দিতে পারি আমরা ওই ওই শিরোনামহীনের গানটার মতো যে প্রতিটি জানালায় প্রতিটি দরজায় আমরা হাসি মুখ দেখতে চাই রোদে সেই শহরটাকে ভরিয়ে দিক না আমার একটা খুব প্রিয় কবিতা দুই লাইনের কবিতা সমুদ্রগুপ্তের যে তুমি বললে আমি বললাম ফুল তুমি বললে ফুল ও তো কাগজের 
আমি বললাম তবুও তো ফুল লোকটা তো কাগজ দিয়ে বন্দুকও বানাতে পারত তাই না কাজে আমার মনে হয় আরেকটা কবিতা বলি আল মাহমুদের ওই যে আম্মা বলেন পরে শোনা আব্বা বলেন মন্দে পাঠে আমার মন বসে না কাঁঠাল জাপার গন্ধে তো বলছে তোমরা যখন শিখছো পড়া মানুষ হওয়ার জন্য আমি না হয় পাখি হব পাখির মতো বন্য আমার কাছে মনে হয় আসেন সবাই চলেন আমরা প্রকৃতির কাছে যাই পাখির কাছে যাই ফুলের কাছে যাই কারণ তাহলে আমরা পাখি হওয়ার চেষ্টা করব পাখি তো আর হতে পারবো না আমরা সুন্দর মানুষ হব এই পৃথিবীটাতে সুন্দর মানুষ দিয়ে যদি আমরা ভরে দিতে পারি পৃথিবীটা সুন্দর হবে দেশটাকে যদি সুন্দর মানুষ দিয়ে ভরে দিতে পারি দেশটা সুন্দর হবে আপনি কি বলেন এটার সাথে তো মানে দ্বিমত পোষণ করার তো কোনো অবকাশই নাই সেই ক্ষেত্রে আমি দুইটা কথা বলতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি যে পাখির কথা বললেন সেই পাখিটা আমি আসলে তখনই হতে পারবো যখন আসলে আমার যে গণ্ডিটা আছে সেখান থেকে আমি বেরিয়ে যেতে পারবো বেরিয়ে যাওয়ার দুইটা উপায় একটা হচ্ছে বই পড়ে বেরিয়ে যাওয়া আর একটা হচ্ছে যে ঘুরতে যাওয়া ঘুরতে যাওয়া কিন্তু আপনাকে অনেক এটা রিফ্রেশ বাটনের মতো কাজ করে হ্যাঁ এখন যদি আপনি সারাক্ষণ ঘুরতে গিয়ে যদি ফোন বা যদি নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকেন তাহলে একটা ঝামেলা বাট একদম নির্ভেজাল বেড়াতে যাওয়া এটা বলে হ্যাঁ বা কোনো কিছু দেখতে যাওয়া আমার কাছে মনে হয় সেই দিক থেকে যদি আমরা করি আমাদের পর্যটনের অবস্থাও ভালো হবে আমরা কোথাও কোথাও ঘুরতেও যেতে পারবো আমাদের এত প্রত্নতত্ত্ব আছে এত আমি আর্কিটেকচার জায়গা থেকে বলছি তো ওইটাও আমাদের দেখা হয় আর সেকেন্ড যেটা ওই যে আবার ওই আমি হাসির কথাই বলতে হয় আর কি এই দুইটা উগ্র হওয়ার দরকার নাই উগ্রবাদে জড়িয়ে পড়ার দরকার নাই আমরা ভালোবাসা প্রচার করব আমার যদি কিছু বলার থেকে সুন্দর করে বলবো অন্যের কথা মন দিয়ে শুনব এখন এখন একটু আমাদের লাইফ অনুষ্ঠানে অনেক প্রশ্ন আসছে সবই ওপি করিমের কাছে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে ওপি করিম নাটক করা কমিয়ে দিলেন কেন কমিয়ে যদি দিলেন তাহলে করছেনটা কি আপনার এখন প্রজেক্টটা কি আচ্ছা আমি এখন একদম পুরোদস্তু শিক্ষক আমি একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে আছি আর আমার একটা ছোট আর্কিটেকচার ফার্ম আছে সেখান থেকে আমি মোস্টলি ল্যান্ডস্কেপের কাজ করি কারণ আমি শেষ করেছেন এখন চট্টগ্রামে হচ্ছে হ্যাঁ আমরা এখন আসলে অনেকগুলো কাজ করছি এখন এর মধ্যে আসলে বিল্ডিং প্রজেক্টও আছে ইন্টেরিয়ারও আছে ল্যান্ডস্কেপের কাজও আছে তো এইগুলো আসলে ইউনিভার্সিটি ফুল টাইম আমার সেখানে পুরোটা দেওয়ার পর আমাকে আমার নিজের অফিসে বসতে হয় অফিসের কাজে তদারকি আছে সাইট ভিজিট কারণ আমার বেশিরভাগ সাইট হচ্ছে চিটাঙে তো ওই কারণেই হচ্ছে আমার অভিনয়ে নাটকের কাজে একটু কম কাজ করা হয় কারণ শুক্র শরীরটা মোস্টলি আমি অফিসেই এবং পরিবারকেই দিতে হয় ওপির এত গুণ তিনি আর্কিটেক্ট তিনি শিক্ষক এরপরে তিনি গান পারেন ওপি আমাদের আমি গান গাইতে পারি না এখন একটু গান গেয়ে শোনাবেন কি না আপনার আমার একটা প্রিয় গান আপনি শুনতেন আগে আমার আমরা যখন প্রথম দিকে চড়ুইভাতি নাটকের শুটিং হচ্ছিল তুমি আমার ওই যে একটা একই সুরে দুইটা গান আছে তুমি আমার আমি তোমাকে খুঁজি যেন তুমি আমার আপনি একটু গিয়ে শোনান আমি তোমাকে খুঁজি ভেঙে চোরে শতবার চড়ুই ভাতের সময় এটা ই করছে বাট এটার থেকে আমি একটা জিনিস বলবো যে গত কয়েকদিন থেকে আমি শাহানা বাজপাইয়ের একটা গান শুনছি কথাগুলো এত আমি গাইতে পারি না তারপর আমি জাস্ট দুটা গুনগুন করে হাত বান্ধিবি পা বান্ধিবি মন বান্ধিবি কেমনে আমার চোখ বান্ধিবি মুখ বান্ধিবি পরান বান্ধিবি কেমনে মানে আমার কাছে সব সময় এটা মনে হয় যে হাত বাঁধুক পা বাঁধুক মন বাঁধুক যা কিছুই বাঁধুক না কেন প্রত্যেকটা মানুষের একটা না এইম থাকতে হয় যে আমি এটা হতে চাই আমি বলছি না যে ওটা আমাকে পারতেই হবে না পারলে আমি নিজেকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলবো আমি ভেঙে ফেলবো এটার কথা আমি বলছি না কিন্তু এই যে আমার একটা যে স্বপ্ন আছে স্বপ্নটা দেখতে হবে এই যে আমার একটা স্বপ্ন আছে এবং স্বপ্নটাকে আমার স্বপ্নের পথে চলতে গেলে আমার যত বাধা বিপত্তি যা আছে বিভিন্ন জায়গা থেকে সমাজের দিক থেকে পরিবারের দিক থেকে যা আছে সেগুলো ভেঙে বা সেগুলোকে নিয়ে সেগুলোর সাথে লড়াই করে ওই যে আমি যে স্বপ্নের দিকে হাঁটি 
সেটাই আমার কাছে অনেক শক্তি মনে হয় নিশ্চয়ই এবং এই শক্তিটা অর্জন করার জন্য আমি বলবো যে নিজেকে আসলে তৈরি করতে হবে এবং নিজেকে তৈরি করার জন্য এক্সপেরিয়েন্স বা নলেজ গ্যাদার করা ছাড়া আসলে কোনো উপায় নেই এবং সেটার জন্য চাপ না নিয়ে ভালোবাসা যে কাজটা করতে ভালো লাগে এবং ছোটবেলায় সব কিছু করা মনের আনন্দে করা এবং খুব ভালো একটা কথা বলেন এটা দিয়ে আমরা দর্শক বন্ধুরি শেষ করতে চাই বলছে হাত বান্ধবী পান্ত বান্ধবী মন বান্ধবী কেমনই তা আমি বলি যে আমাদের কারোরই হাত বাঁধার চেষ্টা করা উচিত নয় অন্যের পা বাঁধার চেষ্টা করা যায় আমরা মুক্তির পক্ষে আমরা খোলামেলা পরিবেশের পক্ষে আমরা বাক স্বাধীনতার পক্ষে আমরা চিত্তের স্বাধীনতার পক্ষে আমরা মাথা উঁচু করে রাখার পক্ষে কিন্তু এটাও আমরা বিশেষ করে শাসক শোষক বা সমাজপতিদেরকেও মনে করিয়ে দিতে চাই এমনকি আমাদের যেসব সংস্কার আছে কুসংস্কার আছে আমাদের যেসব নিষেধের দেয়াল আছে সেই সেই পক্ষকে বলতে চাই যে হাত আপনি মারতে পারেন পা বাঁধতে পারেন কিন্তু আমাদের মন বাধা যাবে না তো আমরা কি একটা কবিতা শুনবো আপনার কি এই মুহূর্তে কোনো কবিতা মনে পড়ছে আমার যেগুলো মনে পড়ছে সেগুলো এখন অনেক বড় বড় প্রথম তিন চার লাইন বলতে বলতে আমরা বিদায় নেব দর্শক মণ্ডলী প্রথম আলো অনলাইনের ক্যাফে লাইভ আমরা এখানে শেষ করে ফেলছি এবং আপনাদের স্মরণ করে দিচ্ছি যেটার সঙ্গে কিশোর আলো আছে প্রথম আলো বন্ধুসভা আছে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন আছে সম্প্রীতি আছে সবাই সবাইকে ভালোবাসবো আমরা যুদ্ধ নয় শান্তি চাই আমরা কোনো ধরনের আঘাত দেব না আমরা শুধু ভালোবেসে বুকে টেনে নেব আমরা একটা কবিতা শুনতে শুনতে বিদায় নিচ্ছি এখন তো বিপদেই ফেলে দিলেন আমার ঠিক কথাগুলো মনে নেই অনেকদিন পড়ি না তো আমার সাধারণ মেয়ে খুব ভালো লাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু এটা অনেক বড় আমি তাহলে কয়েকটা লাইন পড়ি আমি অন্তপুরের মেয়ে চিনবে না আমাকে তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি শরৎবাবু বাসি ফুলের মালা তোমার নায়িকা এলোকেশের মরণ দশা ধরেছিল পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেশারেশি দেখলে তুমি মহাদশায় বটে জিতিয়ে দিলে নাকে নিজের কথা বলি বয়স আমার অল্প একজনের মন ছুঁয়েছিল আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে ভুলে গিয়েছিলাম অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে